Assalomalaykum, efirda yangiliklar. Tracker va Malibu avtomobillariga foizsiz to'lov 2 yilga uzaytirildi. Andijonda 7 yoshli qizni poyezd urib yubordi. O'zbekistonda milliy elektromobil yaratildi. Qozog'istonlik erkak keksa ayollarga ichida pul solingan shokolad tarqatdi. Toshkentda mas erkak qo'yliq bozor yaqinidagi ko'prikdan sakrashga urindi. Yandex O'zbekiston bozorida internet servislarini mahalliylashtirish istagini bildirdi. Sadaf oroli yer yuzidan yo'qoldi. Aqsh ishitdan 52 tonna oltin olib chiqdi. Toshkentda haydovchi va chiptachi keksa ayolni puli yo'qligi uchun avtobusdan tushirib yubordi. Tracker va Malibu avtomobillariga foizsiz to'lov 2 yilga uzaytirildi. GM Uzbekistan Tracker va Malibu avtomobillariga foizsiz to'lov muddatini 2 yilga uzaytirdi deb xabar bermoqda kompaniya matbuot xizmati. Xabarda aytilishiga ko'ra, endilikda xaridor 215 million so'm boshlang'ich to'lov evaziga Malibu Turbo, 190 million so'm boshlang'ich to'lov evaziga Malibu hamda 128 million so'm boshlang'ich to'lov evaziga Chevrolet Tracker xarid qilib, avtomobilning qolgan summasini 2 yil davomida foizsiz bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shartnoma tuzilgan vaqtda Uzagro sug'urta mutaxassislari o'sha joyning o'zida muddatli to'lovga berilayotgan summaning 4.5 foizi miqdorida moliyaviy xatardan hamda muddatli to'lov summasining garov qiymatidan 2 foiz miqdorida sug'urta polisini rasmiylashtiradi. Shunda avtomobillar uchun sug'urta to'lov summasi quyidagicha bo'ladi: Tracker AT 1.753.611.2 foiz va 3.945.625.4.5 foiz. Tracker MT 1.126.177.2% va 2.533.898.48% Malibu 1.715.635.2% va 3.860.178.4% Malibu Turbo 1.741.244.2% foiz va 3.917.799.4.5 foiz. Aytish joyizki, avtomobil uchun to'liq to'lov amalga oshirilmaguniga qadar dealerlar garovda bo'ladi. Oylik to'lovlar shartnoma tuzilgan sanadan keyingi oyning har 15 sanasigacha amalga oshirilishi lozim. Eslatib o'tamiz, GM O'zbekiston aksedorlik jamiyati va Uzagro sug'urta aksedorlik jamiyati bilan birgalikda Chevrolet Malibu va Tracker avtomobillarini bir yilga muddatli to'lov orqali sotib olish bo'yicha yangi xizmat ishlab chiqqan edi. Andijonda 7 yoshli qizni poyezd urib yubordi. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani hududida 17-fevral kuni 7 yoshli Jasminani teplovoz urib yuborgan. Zamon xabariga ko'ra qizaloq non sotib olish uchun poyezd yo'li bo'ylab ketayotgan bo'lgan. U o'zini chetga olishga harakat qilgan, biroq o'ng tizzasining pastki boldir qismidan yopiq jarohat oladi. Qizaloq zudlik bilan tuman shoshilinch test tibbiy yordam markaziga keltiriladi. Holat yuzasidan huquq targ'ibot organlari xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekistonda milliy elektromobil yaratildi. Farg'ona davlat politexnika institutida tahsil olib, ayni damda Buxoroda istiqomat qilayotgan 27 yoshli Saidbek G'ulomov O'zbekona milliy elektromobil ixtiro qildi. Bu haqda xalq so'zi xabar bermoqda. Saidbek avtomashina dizaynini yaratishda Farg'ona to'pisi shakllaridan foydalangan. Yengil avtomashina yaratish g'oyasi menda 2017-yilda tug'ilgan edi, deydi u. Izlanish, o'rganish ortidan siz ko'rib turgan mashina modeli yuzaga keldi. Uning uzunligi 4 metr u 75 santimetrni, yana 2 metrni, balandligi esa 1.53 metrni tashkil etadi. Balandligi kobalt rusumli mashina bilan deyarli teng. Elektromobilning kuzovi 100% alyuminiydan tayyorlandi, chunki bu material yengil. U mashinaning yurish davomiyligini oshirishga xizmat qiladi. Avtolovning afzalliklaridan biri yoqilg'i sarfining tejamkorligida, negaki u elektr toki vositasida yuradi. Benzin va gaz tejaladi. 6.5 sekundda 100 km soat tezlikda erishadi. Qiyoslash o'rnida aytish joizki, Malibu 2 da bu ko'rsatkich 7.8 sekundni tashkil etadi. Narxi esa nisbatan arzon. Xomaki hisob kitoblarga ko'ra 110-150 million so'm. 
Yana bir qulayligi u xaridor xohish istagiga ko'ra individual buyurtma asosida ishlab chiqish mumkin. Bu modelni yaratishda italyan, nemis, ingliz, yapon avtomobillarining barcha ustun jihatlarini uyg'unlashtirishga harakat qildim, deydi yosh ixtirochi. Uning yagona kamchiligi bu qayta zaryadlash vaqtining uzoq davom etishidir. Ammo hozir dunyoning rivojlangan mamlakatlarida qattiq jinsli akkumulyatorlar sinovdan o'tkazilyapti. Bu esa muammoning yechimi borligidan darak beradi. Elektromobil bo'yicha patentga ega bo'lish uchun Respublika intellektual mulk agentligiga zarur hujjatlarni topshirib, dastlabki xulosalarni oldik. Aytmoqchi, bizda 14 kishilik jamoa shakllangan, barchasi iqtidorli, izlanuvchi. Agar qobiliyatli yoshlar bo'lsa, ularni o'z safimizga qo'shishga tayyormiz. Avtolovning modelini yaratish, innovatsion g'oyalarni amalga tatbiq etishda yosh ixtirochiga viloyat hokimi yordam qo'lini cho'zdi. Kogon tumani hududida faoliyat ko'rsatayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyat shakllidagi Kogon Rimstroy Komplek O'zbekiston Rossiya qo'shma korxonasi homiylik qilmoqda. Qozog'istonlik erkak keksa yollarga ichida pul solingan shokolad tarqatdi. Qozog'istonlik erkak shokolad qadog'i ichiga pul solib, keksalarga tarqatdi deya xabar beradi nur.kz. Qozog'istonning Instagram ijtimoiy tarmog'ida xayrli ishlar qilish bo'yicha o'ziga xos estafeta bo'lmoqda. Shunga ko'ra qozog'istonlik yigit Qozog'iston shokoladidan sotib olib, uning har birining ichiga 20 ming tenge joylab, yo'lida ko'rgan keksa yollarga tarqatgan. U ayollardan albatta shokoladni o'zlari ochishlarini so'ragan. Mazkur postni sharhlaganlar yigitni boshqalarga o'rnak qilib ko'rsatishgan. Toshkentda mast erkak qo'yliq bozori yaqinidagi ko'prikdan sakrashga urindi. Toshkentda mast erkak qo'yliq bozori yaqinidagi ko'prikdan sakrashga urindi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Bugun soat 18:45 da alkogol ichimlik ichgan mast erkak Toshkent xalqi avtomobil yo'lida Bektemir tumani qo'yliq bozori yaqinidagi ko'prikka osilgan. Uni ichki ishlar bo'limi xodimlari va fuqarolar qutqarib qolgan, deydi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi. Aniqlanishicha, erkak Jizzax viloyatidan kelgan 42 yashar Maratbek E ekan. U tibbiy muassasaga olib ketilgan. U yerda birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan va psixologlar bilan suhbat o'tkazilgan. Yandex O'zbekiston bozorida internet servislarini mahalliylashtirish istagini bildirdi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligida Rossiyaning Yandex kompaniyasi vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari Olimjon Umarov kompaniyaning IT sanoati hamda zamonaviy internet servislar va yechimlar ishlanmalari sohasidagi ko'p yillik ish tajribasini e'tirof etdi. Yandex kompaniyasi vakillari kelgusida ham o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga tayyor ekanliklarini bildirdi. Uchrashuv doirasida O'zbekiston bozorida Yandex internet servislarini mahalliylashtirish, servislardan yaxshiroq foydalanish uchun CDN servislarni joylashtirish yo'nalishlaridagi hamkorlik istiqbollari muhokama etildi. Ta'lim va malaka oshirish sohasidagi hamkorlik Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va Toshkent shahridagi Inha universiteti bilan IT sohasidagi ta'lim dasturlarini yaratish bo'yicha hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Muzokaralar natijalariga ko'ra, 2019-2020 yillarda hamkorlikni jadallashtirish yuzasidan yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishib olindi. Sadaf oroli yer yuzidan yo'qoldi. O'tgan yoz mavsumida Shimoliy flotning gidrografchilari Frans Yozef yer arxipelagining bir qismi bo'lgan Sadaf orolining yo'qolib ketganligini tasdiqlagan, deya xabar beradi National Geographic. Avvalroq ushbu izlanish Rossiya Arktikasi milliy bog'i olimlari tomonidan amalga oshirilgan. Unchalik katta bo'lmagan, diametri 1.5 km, balandligi 22 m, Sadaf oroli 100 yil avval kashf etilgan. O'z nomini u Marvaritga o'xshagani sababli olgan. Uning butun hududi muz bilan qoplangan. Orol arxipelagining sharqiy qismida Greenbel orolidan janubi g'arbiy sohilda 200 metr uzoqlikda joylashgan. Sayyorada iqlim o'zgarib bormoqda. Bu ayniqsa yuqori kengliklardagi salbiy ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Biroq so'nggi vaqtlarda bu tez-tez sodir bo'lmoqda, deydi bog' vakillari. Olimlar orolning yo'qolib ketish sabablarini o'rganmoqda. Aqsh ishitdan 52 tonna oltin olib chiqdi. Amerika harbiy xizmatchilari terrorchilar bilan kelishuvlar natijasida Suriyadan 52 tonna oltin olib chiqib ketdi, deya xabar beradi korrespondent. Qayd etilishicha, jangarilar o'zida mavjud 40 tonna oltinni xavfsizligi evaziga berib yuborgan. Yana 10 tonna oltin Amerika jangarilari tomonidan ishit jangarilarning boshqa maxfiy joylaridan topilgan. Jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, jangarilar oltinni Iroq va Suriya hududidan bosib olgan hamda Dair Az Zordagi Bahuz aholi yashash punkti atrofida yashirgan. 
eslatib o'tamiz. 2018-yilning dekabrida AQSh prezidenti Donald Trump ishit ustidan g'alabasi hamda mamlakatdan Amerika harbiylarini olib chiqishi haqida e'lon qilgan. Keyinroq u 2000 nafar harbiydan 400 nafari Suriyada qolishini aytgan. Ishit ekstremistik guruhi jahonning bir qator mamlakatlari va xalqaro tashkilotlar tomonidan terrorchilik tashkiloti deb topilgan. Toshkentda haydovchi va chiptachi keksa ayolni puli yo'qligi uchun avtobusdan tushirib yubordi. Toshkent shahrida 51 sonli yo'nalish avtobusi haydovchisi va chiptachisi puli yo'q keksa ayolga qo'pol munosabatda bo'lib, uni avtobusdan tushirib yubordi, deb xabar beradi UzNews. Videoda keksa ayol kasalxonadan qaytayotgani, yonida yo'lkirani to'lashga puli yo'qligini aytadi. Haydovchi va chiptachi esa ayol bundan avval ham bir necha marta ushbu avtobus xizmatidan bepul foydalanganini ta'kidlab, uni tushirishga harakat qiladi. Yo'lovchilardan biri ayol uchun yo'lkirani to'lagan, biroq chiptachi pulni qaytarib, ayolni itarib tushirib yuborgan.